，复仇之门终于敞开。纵使假身份被所有人知晓，可看着被前夫活着埋葬九死一生的他，连皇帝都难以忍心开罪于他。今天这一局精彩到小编拍案叫绝。本来带着父亲前往京城告御状，可不敢伤害阿离的李家，就用计谋。把周边的难民集结在此，甚至连马车都不让出城。殊不知计谋已经被阿离破解，所以在刺客准备戕害阿离时，却反被萧衡拿下。可回京之路岂能只有一道关卡？下一道就是安排的刺客假装离世，因为李家在各大县城宣扬阿离，说他专门给难民施粥。而这么做，除了让难民困住阿离外，还让闹事的怒斥阿离的周太熙，所以导致吃不饱而离世。当利益牵扯到自身，这些难民难免闹了起来，甚至把施粥的表哥给围了起来。而为了保护喜欢的人，他只能孤身在此。与此同时，阿离和萧衡也想到办法，两人立马开始兵分两路。首先是阿离来到城外安抚难民，可没想到的是，在三舅上前阻拦时，后面的人却动手戕害。剩下的刺客借此机会煽动难民，而萧衡此时已经赶到周边的县。虽然萧衡知道这是陷阱，可他就是来一个计中计。毕竟阿离和他的计谋在后面。随后，在县衙逃走粮仓敞开的圈套中，萧衡明目张胆入套拿回粮食，而接下来才是真实目的。原来在几天前，阿离就给叶家写信。当得知阿离被难民困住，叶家二话不说，变卖店铺，就连叶母的首饰也都抵押。表姐更是亲自去周边县囤粮。而为了让叶家这一步走得顺利，萧衡才故意掉入圈套，因为李家安排的本事在萧衡抢粮，在运输的途中置下私自挪用赈灾粮的罪名。结果为了让李家盯着自己不去找别人，萧衡直接前脚拿完粮食，后脚又给送了回去。所以等李家反应过来，叶家已经赶来了。而在足够多的粮食帮助下，难民这边也得到了控制。还有一步棋就是阿离的假父亲，虽然。阿离的假身份没被发现，可毕竟十年未见父女，本就没有感情，加上还有继母在身边挑唆，这难免会让在外的阿离得不到支持。可阿离却把源头指向李家，因为李家和父亲一直不对付，甚至说李家要把父亲相国之位拿下，安排自己家的人。所以父亲知道这次阿离的安危关乎到自己的职位，因为阿离深渊失败，自己也会受连累的。而萧衡也快马加鞭来到了京城。当这一切都告知皇帝后，皇帝当场就怒。他怒为官清廉，却被人栽赃；他怒难民得不到救治，还被利用；他怒李家的手伸得太长。于是皇帝让萧衡前去帮助阿离，可萧衡却表示，此时出手的话，李家就会忌惮，反而不会出手，倒不如装作不理，反而让其狂傲。一旦狂傲的话，把柄也就出来了。而另一边，阿离的前夫也知道此事。公主更是怒斥他没有把前任岳父处理好，甚至猜出阿离的真实身份就是薛芳菲，那个被男人活活葬下的薛芳菲。可就在他们还在猜疑之时，阿离这边已经偷偷到了京城。原来为了不被阻拦，阿离直接把证人分批送走，这才能在这一刻集结在城门。可阿离私自带走囚犯本就是罪名，现在还要为囚犯申冤，大理寺自然是不能放过阿离。而萧衡在城门口并没有慌张，因为他在赌，赌阿离敢不敢踏出那一步。殊不知在来之前，阿离就已经想好了要踏出这一步，所以他踏着复仇的步伐走向了登文谷。只要登文谷敲响，这件事情任何人想压，都是压不下来的。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。